আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুল এই সাইটে আজকে আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি অষ্টম শ্রেণীর গণিত নিয়ে অষ্টম শ্রেণীর গণিতের পাটি গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের 2.2 অনুশীলনীর তোমাদের জনসংখ্যার একটি গাণিতিক সমস্যা আছে যেখানে তোমরা দেখলে দেখতে পাবে যে অনুশীলনীর 2.2 এ 11 নম্বর গাণিতিক সমস্যাটি আমি এখানে তুলে ধরেছি এবং 11 নম্বর গাণিতিক সমস্যার সাথে একটি উদাহরণ আছে উদাহরণ 4 যেটা আমাদের এই 11 নম্বর গাণিতিক সমস্যার সাথে অনেকটা মিল আছে মিল বলতে আমরা দেখতে পাবো যে কোন শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 64 লক্ষ হয়তো আমাদের এখানে উদ্দীপক যদি বিবেচনা করি সেটা আমাদের 64 লক্ষ না হয়ে 80 লক্ষ হতে পারে 1 কোটি হতে পারে বা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা এই জনসংখ্যা দিয়েও কিন্তু আমাদের গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করা যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো যে কোন শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 64 লক্ষ শহরটির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে এখানে একটু খেয়াল করো শহরটির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে কথাটা মনে রাখবে এই গাণিতিক সমস্যাটা মূলত অ্যাকচুয়ালি মেইন পয়েন্ট কিন্তু এখানে যে প্রতি হাজারে 25 জন হলে আমরা নরমালি জানি যে সল মুনাফা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ক্ষেত্রে আমরা যখন গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করি সেখানে হয়তো বার্ষিক মুনাফার হার 5% বা 10% বা 12% থাকে কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের এখানে প্রতি হাজারে 25 জন দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি আমার এই ক্লাসটি আজকে তোমাদের সামনে দেওয়ার উদ্দেশ্য যে আমরা যখন শতকরার অঙ্ক করি বা লাভ ক্ষতির অঙ্ক করি বা মুনাফা বা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা গাণিতিক সমস্যাগুলো আমরা সলভ করি সেই ক্ষেত্রে জনসংখ্যার বিষয়টা আসলে তোমাদের মনে রাখতে হবে প্রতি হাজারের বিষয়টা চলে আসবে কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি বলি বা সারা বিশ্বে যদি বিভিন্ন রাষ্ট্রের কথা বলি জনসংখ্যা যখন কাউন্ট করা হয় জনসংখ্যা যখন আদমসমানের কথা যদি বলি বা জনসংখ্যা যখন বছর 10 বছর পর বা 5 বছর পর সাধারণত 10 বছর পরেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের আদমসমানই হয় অর্থাৎ 10 বছর পর আমাদের বর্তমান যে জনসংখ্যা আছে সেই জনসংখ্যা কত বৃদ্ধি পেতে পারে অর্থাৎ তোমাদের মনে রাখতে হবে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতি 100 জনে কতজন বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা আসবে না কারণ একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অনেক বড় এলাকা নিয়ে কিন্তু আমরা জনসংখ্যা পরিমাপ করি বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোতে দেখবা যে পরিসংখ্যান ডিপার্টমেন্টে যারা থাকে প্রতি শতে কতজন বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা তারা কাউন্ট করে না কারণ হয়তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঘনবসতি এলাকা আছে বা খুব হালকা জনবসতি এলাকা আছে সেখানে কিন্তু প্রতি 1000 এ জনসংখ্যা কত বৃদ্ধি পাচ্ছে বা প্রতি 1000 এ কত জনসংখ্যা মৃত্যুবরণ করছে অর্থাৎ এই গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করতে হলে আমরা নরমাল পাটি গণিতের নিয়মে করতে পারবো কিন্তু চক্রবৃদ্ধির সূত্রটা আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারবো কারণ চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা জানি যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফাটা অ্যাকচুয়ালি সরল মুনাফা থেকে অনেক বেশি এবং আমরা জানি যে হয়তো দুই চার দিনের ভিতরে জনসংখ্যা নতুন নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করতে পারে বা আজকে বা কালকে বা কয়েকদিনের ভিতরে প্রিভিয়াসলি হয়তো কিছু জনসংখ্যা মারা গেছে আমরা এটা কিন্তু সঠিক বা বলতে পারবো না যে অ্যাকচুয়ালি আজকেই পাঁচ জন মারা যাবে বা আজকেই 10 জন বৃদ্ধি পাবে সারা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বা জনসংখ্যা সারা বিশ্বের জনসংখ্যার যদি বিবেচনা করা হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু জনসংখ্যা কতজন বাড়ছে প্রতিদিনে বা কতজন মারা যাচ্ছে এটা কিন্তু আমরা फाइंड আউট করতে পারি না সরল মুনাফা নিয়ে কিন্তু আমরা এই গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান দিতে পারবো না আমাদের এই গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান দিতে হলে অবশ্যই চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র আমাদের ব্যবহার করতে হবে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র আমাদের ব্যবহার করতে হবে কারণ জনসংখ্যার বিষয়টা আসলে আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতি হাজারে কত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন হতে পারে প্রতি হাজারে জনসংখ্যা কত হ্রাস পাচ্ছে তো সাধারণত দেখা যায় যে যে কোনো দেশে যে কোনো রাষ্ট্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধিটাই বেশি পায় যার কারণে আমাদের এই গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধির মূলধনের সূত্র প্রযোজ্য আমাদের এই কথাটা লিখে নিতে হবে নরমালি আমরা চক্রবৃদ্ধি দিয়ে কিন্তু গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করলে কিছুটা কনফিউজ থাকবে টিচাররা অনেক সময় তোমাদের নাম্বার দিতে দ্বিধাবোধ করবে বা নাম্বার কম দিয়ে দিতে পারে তাহলে আসো অ্যাকচুয়ালি কোন শহরে বর্তমান জনসংখ্যা 64 লক্ষ বলতে আমাদের অ্যাকচুয়ালি আসল টাকা মূলধন বা মোট জনসংখ্যাকে আমরা পি দ্বারা প্রকাশ করব এবং 
প্রতি হাজারে জনসংখ্যা পঁচিশ জন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে এক হাজারে কিন্তু পঁচিশ জন বৃদ্ধি পাচ্ছে এইটাকে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে আটটা পাবো এই আটটাকে আমরা এক হাজারে কতজন বৃদ্ধি পাচ্ছে এটাকে আবার পরবর্তীতে আমাদের শতকরার প্রকাশ করতে হবে এবং পরবর্তীতে বলেছে দুই বছর পরেও শহরের জনসংখ্যা কত হবে তিন বছর পর হতে পারে পাঁচ বছর পর হতে পারে আমাদের হয়তো দুই বছরের পরে জনসংখ্যাটা তোমাদের গাণিতিক সমস্যাতে হয়তো পূর্ণ সংখ্যা আকার আসবে জনসংখ্যা অনেক সময় তিন বছর পর কত জনসংখ্যা হতে পারে সেটা এমন হতে পারে যে দশমিকে আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে হয়তো দশমিকে আমরা পূর্ণ সংখ্যা নিয়েই কিন্তু জনসংখ্যার হিসাবটা করতে পারবো তাহলে আসো আমি গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করছি তাহলে লক্ষ্য করো আমাদের দেওয়া আছে জনসংখ্যা দেওয়া আছে জন দেওয়া আছে জনসংখ্যা শহরের জন সংখ্যা আমরা এখানে পি দিয়ে প্রকাশ করব এখানে লক্ষ্য করো চৌষট্টি লক্ষ আমাদের দেওয়া আছে আমাদের এই চৌষট্টি লক্ষকে সংখ্যায় পরিণত করবো এটা কথায় লেখা আছে একক দশ শতক হাজার উজুত লক্ষ নিজুত তাহলে আমাদের এখানে জন উল্লেখ করতে হবে চৌষট্টি লক্ষ আমরা যদি বলি এখানে জন উল্লেখ করতে হবে ওকে এখন আসো জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আমরা যদি লিখি জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার আর সমান আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতি হাজারে পঁচিশ জন তাহলে আমরা এক হাজারে পঁচিশ লিখব এখানে আমরা যদি এভাবে গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করি লঘিষ্ঠ যদি করতাম তাহলে আমাদের কত হতো যে আমরা এখানে যেহেতু বৃদ্ধির হার বলেছে কত একটু খেয়াল করো আর তাহলে আমাদের এখানে একশো পার্সেন্ট দ্বারা তোমাদের সলভ করতে হবে কারণ আমি তোমাদের আগেও বলেছিলাম যে মুনাফার হার শতকরা ভগ্নাংশ আর বলতেই যে সংখ্যাটি থাকবে সেটাকে আমরা একশো পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করে দেব তাহলে এখানে যদি আমরা লঘিষ্ঠ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত বলতো দশ তাহলে পঁচিশ পাই দশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি দুই দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট এখন দুই দশমিক পাঁচ পার্সেন্টকে যদি আমরা পার্সেন্টেজ তুলে দিয়ে ক্যালকুলেশনটা দেখাতাম তাহলে আমাদের কি অবস্থা হতো দেখি একটু তাহলে দুই দশমিক পাঁচ বাই একশো তাহলে আমাদের হতো দুই পাঁচ দুইটা শূন্য তাহলে দেখতে পাচ্ছি দুইটা প্রদর্শন হবে অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে শতকরা একশো দ্বারা যদি ভাগ করি সেক্ষেত্রে দশমিক এখানে আমরা একটু তোমাদের ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব সেই ক্ষেত্রে আমি একটু দেখি এখানে আমাদের কি অবস্থা হতে পারে আমরা ক্যালকুলেটর সাহায্যে এই গাণিতিক সমস্যাটা একটু দেখাতে পারি দুই পার্সেন্ট আমরা দুই দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে দুই দশমিক পাঁচ ডিভাইডেড বাই আমরা একশো দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা পাব দশমিক দুই শূন্য পাঁচ এখানে আমি আবার একটু তোমাদের পার্সেন্টেজ তুলে নিয়ে দেখাতে চাচ্ছি তাহলে দুই পাঁচ দুইটা শূন্য একচল্লিশ দুই ঘর পর দশমিক আসবে এখানে যদি বলি তাহলে দশমিক দুই শূন্য পাঁচ এখানে আমাদের আর এর মান পাচ্ছি কেউ যদি পার্সেন্টেজটা গাণিতিক সমস্যা যদি লিখে দাও সেই ক্ষেত্রে আর এর মানটা হবে তাহলে আমরা পাচ্ছি কি আর এর মান পাচ্ছি ফাইনালি আমরা যদি পার্সেন্টেজ তুলে দিই এভাবে পাচ্ছি দশমিকের পর কারণ দশ এইটা যদি তোমাদের একটু আর একটু ভেঙে দেখায় তাহলে তোমরা একটু ক্লিয়ার বুঝতে পারবে পঁচিশ দশমিকের জন্য এক আর দশমিকের ডানে একটা অঙ্ক আর নিচে আছে আমাদের তিনটা শূন্য এখানে কিন্তু তখন পার্সেন্টেজ থাকবে না এখানে এ পর্যন্ত আমাদের পার্সেন্টেজ থাকছে কিন্তু এটা আমরা পার্সেন্টেজ তুলে দিলে আমরা পাচ্ছি কত এক দুই তিন অর্থাৎ শূন্য দশমিক শূন্য দুই পাঁচ আমরা পাচ্ছি আরের মান ওকে এখন আমরা লিখব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লিখব যে আমরা জানি জনসংখ্যা 
बृद्धिर क्षेत्र चक्र बृद्धि मूलधन सूत्र प्रजोज्य जनसंख्या बृद्धिर क्षेत्र चक्रविधि मूलधन सूत्र प्रजोज्य एन बसर एन बसर चक्र बृद्धि मूलधन चक्र बृद्धि मूलधन सी हम सी समान लिखब समय जनसंख्या चौष्टि लक्ष्य जनसंख्या बृद्धि हार पे लिखब एवं समय एन समान बचर समय एन समान दु बचर पासी ओके दुई बस आनते बस पर शहर जनसंख्या बेर करब तुई बस पर आप शहर जनसंख्या देखे नहीं कि अवस्था है लिखब अतए शहर जनसंख्या दु बचर पर शहर जनसंख्या बोलते सी समान पी इंटू वन प्लस आर उल्टोदार मान मान एखे बसा ती पा चौष्टि क्योंकुलेशन करते भूल कर फेल जार कारण एक दशक शतक बार बार बुने ख्याल करो गणितिक समस्या समाधान कर उद्देश्य जो तुम्हारे जे एस सी विभिन्न बोर्ड प्रश्न सल्व करब से क्षेत्र में तुम्हारे टू पॉइंट टू अनुशीलन जनसंख्या अंक ऋण प्रदान एक गणितिक समस्या आए नर्माल चक्र विद्य मुनाफा स्वल मुनाफार पार्थक्य द्वित अध्याय अर्थात टू पॉइंट वन क्लसगुल अनुशील जो गणितिक समस्यागुलोड कर आज के टू पॉइंट टूएर यह जनसंख्या संक्रांत गणितिक समस्याटार समाधान कर दिए जो आकटी तुम्हारे ऋणर अंक कमप्लीट करी तुम्हारे तो द्वित अध्याय मूल बे बोर्ड कर निर्धारित तो, स्कूले जो बीगुल तुम्हारा तो व्यवहार कर बर गणितिक समस्यागुल समाधान तुम्हारा पा और जो हमें द्वित अध्याय विभिन्न बोर्ड अर्थात जे एस सर जो बोली बोर्ड प्रश्न सल्व करब तक क्योंकि सृजनशील आकारे प्रति प्रश्न समाधान करते तुम्हारे अनेकटा सुविधा है एन आसो आप मान बसिए देखी कि अवस्था एवं एखे जखनी तुम्हारा मन रखे मान बसा तक ही क्योंकि जो दिए शुरू करवा अनेक समय तुम्हारे गणितिक समस्याटार जो ना लिखे तुम्हारा टाक लिखे फेल ये कख करना तेल एख आसो चौष्टि पाँचा शून्य एक दुई तीन चार पाँच एक दशम शतक हजार उज लक्ष नहीं तो पाँचा शून्य एखे हमें पासी एक दशमिक शून्य दई पास पवार कई जन एन तुम्हारे ये गणितिक समस्याटार समाधान देर जो तुम्हारा मन रखे जो क्योंकुलेटर तुम्हारा दुई भाग जो एखे व्यवहार करो चौष्टि पर पाँचा शून्य ओके ये तुम्हारा जो एक बार ही गणितिक समस्याटार समाधान क्योंकुलेटारे देखाते चाओ जे एक दशमिक शून्य दुई पास गुण एक दशमिक शून्य दुई पास दुई बार जो आज देखते कत एक शून्य पास 
शून्य दशमिक बन आकार गुण चौष्टि लक्ष पे जा दशमिक आकार पासी चौष्टि लक्ष दस पर सतषट्टि लक्ष चौबीस हजार जन ओके गणितिक समस्या ट समाधान देवर जो मूलत जो विषय खूब भलो मन रखते हैं जनसंख्या बृद्धि क्षेत्र में अलवेज हमारे प्रति हजारे कत जन जनसंख्या बृद्धि पा अर्थात आर मानट जो संख्या थे त्रिस प्रति हजारे त्रिस जन थे प्रति हजारे चल्लिस जन थे प्रति हजारे बीस जन थे प्रति हजारे हजारे भग्नांश आकार कर शतकरा करते हैं एकश पार्सेंट तरह गुण करते हैं दशमिक आकार आसले तुम्हारा एक तो थेमे जा कलकुलेटर जो तुम्हारे जे एस सी परीक्षा व्यवहार करते दिवे से क्षेत्र में तुम्हारा सवधानी एक कैलकुलेशन करते तुम्हारा क्यों जो मन करो जो वन पॉइंट जिरो टू फाइव बर्तमान जुग हिसाब से जरा खूब पारदर्शी क्योंकुलेटर व्यवहार करते ता जो क्योंकुलेशन ना कर सरसर आंसार लेखे ताते तेज़ नम्बर दीते हैं एक दस शतक हजार उजुत लक्ष्य निजुत पासी दुई बस पर जनसंख्या है शहर शिक्षार्थी तुम्हारा गणितिक समस्या समाधान तुम्हारा बासा बार बार प्रैक्टिस कर बोर्ड जे द्वित अध्याय जनसंख्या संक्रांत तो जो गणितिक समस्यागुल आज है जिला स्कूल व कैडेट कलेजगल दो हज़ार चौदह साल थे दुहजार सतर साल पर्त सकल जे एस सी बोर्डर द्वित अध्याय जो जनसंख्या संक्रांत गणितिक समस्या पाओ बा विभिन्न टेस्ट पेपारे तुम्हारे जे जनसंख्या संक्रांत तो जो गणितिक समस्यागुल्लो आ समस्यागुल्लो समाधान इनशाला करते शुभकामन आज के क्लस शेष करल्ला हाफिज़